Hello everyone, this is Aprajda from evidyati.in and let's start the question answers exercise of your chapter number 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources of your book geography So let's start the question answers It will be really helpful for you guys It will be very helpful for you guys Okay, so question number 1 Which are the two main climatic factors responsible for the soil formation यानी कि ऐसे कौन से दो climatic factor हैं जो soil formation में responsible हैं ठीक है so पहला यहाँ पे आ जाता है temperature ठीक है first is temperature second is rainfall ठीक है अब यहाँ पर देख temperature and rainfall are two main climatic factor responsible for soil formation rainfall contributes in breaking the rocks by approving pressure by applying pressure Hot and cold also form cracks in the rocks. अब क्या होता है ना कि जब soil formation होता है तो वो soil बिल्कुल एक coarse grainy substance चाहिए होता है। So अगर कोई भी पत्थर होता है जो organic matter के बीच में आ जाता है या फिर कहीं पे भी पत्थर आ जाता है तो दो तरीके से वो पत्थर टूट भी जाता है। तो rainfall की वजह से rainfall apply करता है pressure उससे टूटता है और temperature की वजह से यानी कि hot and cold temperature की वजह से भी वो क्या होता है रॉक्स में क्रैक ले आता है एंड देन वो टूट के सोइल के अंदर मिल जाता है एंड देन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है सोइल फॉर्मेशन के अंदर ठीक है सो इट टेक्स रियली टाइम इसमें टाइम लगता है जितना टाइम देंगे सोइल को उतना वो बढ़िया बनेगा ऑर्गेनिक बनेगा फिर आ जाता है हमारा सेकेंड वाला आ जाता है इसी का सेकेंड सब पार्ट है ये राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टूडे अभी के वक्त की बात बता रहे हैं कि ऐसे लैंड डिग्रेडेशन जो हो रही है यानी कि लैंड का खराब हो जाना वो बा, बाद में यूज नहीं हो पा रहा डिग्रेडेट हो जा रहा है पूरा क्या उसके दो रीजन है पहला रीजन तो ये कि एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लैंड बहुत चाहिए होता है लोगों को तो इतना ओवर यूज हो रहा है ना लैंड कि वो डिग्रेड हो जा रहा है ठीक है सो फर्स्ट फैक्टर तो ये है सेकेंड ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर्स अब फॉरेस्ट भी खत्म हो जा रहा है फॉरेस्ट को भी हटा हटा दिया जा रहा है तो फॉरेस्ट के नीचे जो लैंड है उसके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं बन रहा है देखिए ऐसे ये समझ लीजिए एक लैंड है और यहाँ पे फॉरेस्ट है ठीक है जब फॉरेस्ट जब फॉरेस्ट को पूरी तरीके से काट दिया जाता है तो उसके नीचे का टॉप सॉइल पूरा उखड़ जाता है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि टॉप सॉइल के अंदर ही होता है क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर टॉप सॉइल के अंदर ही होता है ऑर्गेनिक मैटर तो जब ऑर्गेनिक मैटर ही उखड़ जाएगा तब क्या होगा ऑब्वियसली तब तो वहां पे जोतने के लिए या फिर क्रॉपिंग करने के लिए कुछ तो बचेगा नहीं बिकॉज टॉप सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है अगर वही उखाड़ दिया जाएगा तो फिर वो लैंड पूरा डिग्रेडेट हो जाएगा उसमें कुछ बचेगा नहीं सॉइल इरोजन भी हो जाएगा सो so, फॉरेस्ट का काट देना और एवर ग्रोइंग डिमांड इन सब की वजह से दीज आर दू रीजन ओके उसके बाद इसी का थर्ड पॉइंट आता है व्हाई इज लैंड कंसिडर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑब्वियसली लैंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स ही होगा क्योंकि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री सब कुछ उधर ही तो करते हैं हम लोग इवन घर वर भी हमारे लैंड में बने सो so, मोस्ट एक्टिविटीज टेक प्लेस ऑन लैंड अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ये सारी चीजें क्या है लैंड पर ही तो बनती है दैट्स वाई लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स उसके बाद हमारा ये फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसी का सब फोर्थ पॉइंट है ने मैंने टू स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल दो स्टेप बताइए जो गवर्नमेंट ने लिए हैं प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कंजर्व करने के लिए सो इसका आंसर होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक तो ये हो गया नेचुरल पार्क बनाए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड है पर्पज इज कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिस्पेक्टिवली मैंने आपको पहले ही बताया था धीरे धीरे नेचर कैंप भी होते हैं वन महोत्सव का Uh, बहुत सी चीजें नई नई चीजें लाई गई है गवर्नमेंट द्वारा साथ ही साथ साइट्स करके साइट्स करके हमने पढ़ा था ना साइट्स साइट्स करके एक कन्वेंशन है जो डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस एंड वेजिटेशन के लिए लड़ता है सारी चीजों को उसने इलीगल करा दिया है कोचिंग और लोग जानवरों को मारना सब कुछ उन्हें इलीगल करवा दिया है और कोई भी मारता है तो अब इलीगल भाई फाइन देना पड़ जाता है तो इसीलिए बहुत सारे स्टेप्स है गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं उनमें से कुछ किए हैं नेचुरल पार्क 
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है लोगों को जागरूक किया है कि कभी भी मार काट ना करे लोगों को जानवरों को ना मारे उनको फीड करे साथ ही साथ अगर जो मारेगा जो उनको हानि पहुंचाएगा उसको फाइन देना पड़ जाएगा ठीक है फिर इसका फिफ्थ आ जाता है सजेस्ट थ्री वेज टू कंजर्व वाटर थ्री वेज टू कंजर्व वाटर सबसे पहले आ जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भाई साउथ के एरिया में यानी कि साउथ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित है वहां पर लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत करते हैं जो एक बहुत अच्छी बात है साथ में हमारा सेकेंड है ये आ गया सेकेंड सेकेंड है ट्रिकल इरीगेशन और इसको ड्रिप इरीगेशन भी कहा जाता है फसलों के बीच में पतली पतली तारे जिसके अंदर होल होते हैं वहां से पानी निकलता है और बिल्कुल सही मात्रा में पूरे के पूरे खेत में विसर्जित कर देता है ना ज्यादा ना कम पत्रिकल इरिगेशन भी हमें लेना चाहिए फिर थर्ड आ जाता है द केनाल यूज फॉर इरिगेशन शुड बी प्रॉपरली बिल्ड सो दैट लॉस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस वाई द वॉटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड सो हमें जो वाटर कैनल होते हैं जो हैंड पंप कैनल होते हैं कभी कभी लीक करते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं सो so, ऐसे ही उन्हें बिल्ड करना चाहिए कि उनमें बिल्कुल सही तरीके से वो पानी पूरे के पूरे फील्ड में विसर्जित करें सो दिस इज द थर्ड पॉइंट कि कैनल्स को ढंग से बिल्ड करना चाहिए जिससे वो फील्ड में अच्छी तरह पानी डाल पाए ठीक है इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर टू आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन सॉइल फॉर्मेशन के लिए टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑर्गेनिक मैटर भी जरूरी होता है लेकिन सॉइल का टेक्सचर जरूरी नहीं होता है वो तब जितना टाइम दोगे उसी हिसाब से उसका टेक्सचर आएगा सो so, ये ये कोई फैक्टर नहीं है ठीक है सॉइल सॉइल फॉर्मेशन के अंदर सॉइल टेक्सचर कोई फैक्टर नहीं आता ठीक है सो so, बी वाला इज द राइट ठीक है फिर सेकेंड वाला इसी का सब पॉइंट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथर्ड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन और स्टीप स्लोप अब मैंने आपको पहले बताया था स्टीप स्लोप जो ऐसे करके ढलान होती है ना माउंटेन की ढलाने बनी रहती है ना तो उसमें क्या करते हैं उसमें टेरेस फार्मिंग होती है राइट हमने पढ़ा था टेरेस फार्मिंग उसके अंदर क्या होता है सॉइल इरोजन से वो बचाता है कैसे बचाता है क्योंकि उसमें ऐसे करके स्टेप्स कटे रहते हैं राइट और क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और यहीं पे क्या होता है यहीं पे क्रॉप्स बनते हैं यहीं पे क्रॉप एक एक उगा दिया जाता है तो कभी भी बारिश आती है ना समझ लीजिए कहीं भी बारिश आई तो ये यहां से मिट्टी हटेगी तो दूसरे स्टेप पे आ जाएगी दूसरे स्टेप से इसके तीसरे स्टेप पे आ जाएगी तो कभी सॉइल खराब ही नहीं होगा वो हर जगह बहता जाएगा लेकिन कहीं और नहीं जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ खेत में ही जाएगा और फिर नीचे जाके जमा हो जाएगा तो नीचे जाकर भी वो ऑर्गेनिक मटेरियल जमा कर देगा और उस जगह को भी वो ठीक कर देगा सो so बेसिकली एक स्टेप से दूसरे स्टेप ही जाएगा मिट्टी वो और कहीं नहीं जाएगा तो so इसके लिए सबसे बेहतर है टेरेस फार्मिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया टेरेस फार्मिंग ठीक है बाकी के जितने क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चिल्ड्रेन टेक केयर